guys! Welcome back to my channel. And ngayon, meron akong isang makeup tag para sa inyo. And ito yung pinaka-popular na makeup tag ngayon sa YouTube world. This is the Ride or Die makeup tag. And of course, gawa to ni Miss Jacqueline Hill. I'm sure kilalang kilala niyo na siya. And since wala akong August favorites ngayon, ito na lang ang short Mag start tayo with the makeup primer. And ang pinaka-favorite na makeup primer ko is this Benefit Cosmetics The Pore Professional Makeup Primer. So, kitang-kita nyo naman na ito pa yung pinaka, I think ito yata yung luma nilang design. Alam ko, nag-redesign na sila ngayon. So, tinitipid ko talaga siya dahil may kamahal na din kasi itong primer na to. Kaya, there. So, itong primer na to, I'm sure, alam nyo na to na talagang na-hide niya yung mga pores nyo and naglalast talaga buong araw yung foundation nyo pag gumagamit kayo ng itong primer na to. Next is foundation. And, ang pinaka-favorite na foundation ko is this L'Oreal Paris 24 hour infallible pro glow and ang shade ko is number 204 natural buff actually itong shade na to is medyo dark pa siya ng konti sa akin pero um, naayos ko naman siya inarere medyo hard ko siya so itong foundation na to kung meron kayong um, oily skin or meron kayong dry skin I'm sure magugustuhan nyo to kung meron kayong oily skin um, pwede nyo siyang iset with a powder para lang matanggal yung konting konting shininess na nagagalap paglagay nyo itong foundation na to but kung meron naman kayong dry skin I'm sure magugustuhan nyo yung pro glow na sinasabi na itong foundation na to right now marami na ako nakikita na reviews about this foundation so kung gusto nyo pa ng review na galing sa akin comment lang kayo below ay gagawin ko kayo ng review and tutorial or demo kung paano ko nagustuhan itong L'Oreal Paris Infallible Pro Glow Foundation. Next is yung ating kilay. So, ako hirap na hirap akong ayusin yung kilay ko. Ito talaga yung pinakamatrabaho pa nag-makeup ako. But, ang ginagamit ko is this BH Cosmetics Flawless Brow Trio. Siguro mga magto 2 years ko na rin itong ginagamit and madali siyang gamitin kasi kung may kita nyo sa loob, Meron siyang tatlong product na nandito. So, merong brow gel. Meron na rin dalawang color. So, meron yung medyo light and then yung dark. And then, may kasama na rin siya ditong brush. Next is another brow product. So, ang aking favorite na brow mascara is this product. This is from Can Make. And ito, nabili ko siya sa Japan nung huli nagpunta kami doon. And wala akong idea kung merong can make sa Pilipinas. Pero kung meron, itry nyo yung kanilang brow product dahil alam ko marami silang range ng shades nito. Hindi ko makita dito kung anong shade ito. Pero like this. So kung minsan masyado kong nadarkan yung aking kilay, ginagamit ko tong um, brow mascara na to para medyo mag-lighten yung kulay ng brows ko. And at the same time, para matame yung mga mahabang brows ko. So, nagiging parang bulletproof siya. Ganun. And last, para sa aking kilay, gumagamit din ako ng concealer. So, ito yung favorite na um, concealer ko na ginagamit ko sa aking brows. Ginagamit ko to kapag gusto kong i-define yung brows ko, kapag gusto kong linisan yung mga edges, ganun. So, this is the Benefit Cosmetics Erase Based Concealer. Matagal ko na rin itong ginagamit. So, ayan, yung itsura niya. And ang shade ko is number one, fair. So, magbubuan naman tayo sa pang-contour. Ang paborito kong pang-contour is this Maybelline Fit Me Shine Free Foundation Stick. Ang shade nito is 330 Toffee Caramel. So, I know this is a foundation stick, pero ginagamit ko to for contour dahil sobrang ganda niya and sobrang dalilan niya ng i-blend. So, ang ginagamit ko is itong two shades darker sa skin tone ko. So, nalagay ko lang siya dito sa hollows ng aking cheekbones. Tapos, bine-blend ko siya using a stippling brush. And, ang aking favorite bronzer is this Physicians Formula Butter Bronzer. So, nung ginamit ko siya, grabe. <laughs> Sobrang smooth niya ang gamitin sa skin. Tapos yung color na to or yung shade na to which is light bronzer. Perfect siya kung meron kayong um, light na skin tone. Sobrang ganda nito and sobrang bango din niya. So, syempre, kung nag-contour tayo, kailangan din natin mag-highlight. And, ang favorite na pang-highlight ko and favorite concealer ko are this one. So, nakikita nyo, ang dami kong na kolekta <laughs> na concealer and these are the LA Girl Pro Conceal HD Concealer so ginagamit ko rin to for color correcting and 
meron ako ditong um, for redness which is yung color green and yung mga dark under eye circles na pamansin siya using this orange corrector and then meron din ako ditong um, yellow corrector for purple or blue tones and of course meron ako ng kanilang light or yung pinaka lightest na kanilang concealer ito yung ginagamit ko for highlight and of course, kung nag-contour tayo and nag-highlight, kailangan natin mag-bake. So, ang aking favorite na translucent powder is this Airspun Loose Face Powder. So, alam nyo na gustong gusto ko tong face powder na to simula nung nabili ko siya. So, hindi ako nagsisi na binili ko siya. Although, sabi ko nga sa inyo, medyo may amoy siya. So, medyo matapang or strong yung scent niya. Actually, sabi ko nga, medyo amoy matanda siya, pero tolerable naman. So, ako usually kapag nag-bake na ako, hindi na ako naglalagay ng setting powder sa ibang parts ng aking face. But kung kailangan kong mag-retouch, ang ginagamit ko is this powder from L'Oreal. And this is the Infallible Pro Matte 16 Hours na face powder. Ang shade ko is, actually, natanggal ko na yung label dito. So, hindi ko alam kung anong shade ako pero ito yung madalas kong ginagamit pag kailangan ko mag-retouch or nalagay ko sa aking makeup bag pag lumalabas ako ay kailangan ko mag-retouch. So, next naman is blush. So, ako, ang pinaka-favorite ko na brand talaga ng blush is yung Tarte. So, yung kanilang 12-hour Amazonian clay na blushes. Sobrang ganda rin and talaga nagsistay talaga sa cheeks nyo yun buong araw. So, meron akong tatlo Ito. And ang pinaka-favorite ko na shade is itong shade na Classic. So, kitang-kita nyo naman na talagang nag na ako dahil ito talaga yung madalas kong ginagamit. So, syempre hindi natin kakalimutan ang highlight. And ang pinaka-favorite ko na highlighter is from this palette. This is the Becca Jacqueline Hill Champagne Glow Palette. And ang favorite ko is this one. So, itong champagne pop, ever since na nabili ko siya, hindi ko na siya tinantanan. Yun na talaga yung ginagamit ko everyday sa aking cheeks and yun yung gamit ko ngayon. Next, pag move on naman tayo sa mata. So, ang pinaka-favorite ko na eyeshadow primer is hands down itong MAC Soft Ochre Pro Long Wear Paint Pot. Ito talaga yung pinaka-magandang eyeshadow primer na nagamit ko. Medyo may kamahala lang to pero hello, sobrang dami nito. So, I'm sure abotin to siguro to ng tap taon-taon bago niyo maubos to. Actually, ito na yung pangalawang um, paint pot ko sa kanila dahil yung una kong ganito is nabasag and nag-dry siya. So, bumili ako ng bago. Next naman is eyeshadow palette and hands down again. Ang pinaka-favorite ko na eyeshadow palette is this Too Faced Chocolate Bar Palette. So, hindi kayo magsisisi kapag binili niyo tong palette na to kasi sobrang ganda ng mga shades niya. Pwede kayong gumawa ng daytime look, pwede kayong gumawa ng nighttime look. And itong highlighter na to, pwede rin siya actually gamitin na highlighter para sa cheeks niya. So, sobrang love na love ko tong eyeshadow palette na to. Ako, hindi ako masyado nang susuot ng eyeliner. But, kung magsusuot ako ng eyeliner, ang ginagamit ko is this Jessie's Girl Liquid Eyeliner. So, itong eyeliner pen na to, mayroon siyang sobrang nipis na tip. Kaya napakagandang gamitin, lalo na kung beginner pa lang kayo sa eyeliner. I'm sure madadalian kayo kapag ito yung gamit nyo na eyeliner. Next is mascara. And ang favorite ko na mascara is from CoverGirl. Ang favorite ko is the Super Sizer Fibers Mascara. Meron ako ng waterproof. Meron din ako ng hindi waterproof. So, kung meron kayo mga sobrang liit na eyelashes, nagugustuhan nyo itong mascara na to. I will show you kung ano yung itsura ng wand. So, maliit din kasi yung wand niya. Kaya sobrang perfect siya kung meron kayo mga spars or sobrang liit na eyelashes. Tapos na tayo sa eyes. Now, mag-move on naman tayo sa lips. And ang favorite ko na lipstick is from Rimmel London. And this shade is 642 Nude Delight. So, ayan yung itsura niya. Ang labas na camera is parang medyo orange yung dating niya. But, this is the perfect nude para sa akin. And, sobrang mura lang din ito dahil it's from drugstore. And, of course, ang aking favorite na liquid lipstick, it's from Colourpop. And, ang pinaka-favorite ko na shade is this Freak and Frack. Ito yung gamit ko sa aking lips ngayon. 
This is a Ultra Satin Liquid Lipstick. So, um, Ultra Satin is hindi siya drying sa lips. So, hydrating pa siya compared dun sa kanilang Ultra Matte na Liquid Lipstick. And last but not the least, ang aking favorite na setting spray is from Urban Decay. And this is the Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray. So, there you have it guys. Yan ang aking ride or die makeup tag. And kung hindi nyo pa nagagawa ito, makeup tag na to, gawin nyo guys para naman ma-share nyo din sa amin yung inyong mga favorite na makeup products. Kung meron kayong request, don't forget to comment down below. Thank you for watching guys and I'll see you in my next video.